ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ അല്പസമയം ദിവ്യകാരണ ഈശോയെ പറ്റി നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു കഥയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരമ്മയ്ക്കൊരു ഏക മകനുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഈ മകനും അമ്മയെ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ മകൻ വളർന്നു വന്നൊരു കൗമാര പ്രായമൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരി അവൻ കണ്ടുമുട്ടി അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പം അവൾ ഈ കൂവിനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം നീ തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹൃദയം പറിച്ചെടുത്ത് നീ എനിക്ക് കൊണ്ടുതരുവാണെങ്കിൽ നീ നീ എന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയെന്ന് ഇവൾ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടിട്ട് ഈ മകൻ ഇവളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അമ്മയെ കഴിഞ്ഞും വില അവൾ അവന് കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഒരു അവളെ അത് ബോധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് അവൻ തൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മയുടെ ഹൃദയം ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി ഈ കുപ്പിയും കൊണ്ട് ഇവൻ ഇവളുടെ അടുത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ ഓടുകയാണ് ഈ കുപ്പിയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ ഓടുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വേരിൽ തട്ടി ഇവൻ വീണു അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഈ പാത്രം കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയി അപ്പം ആ പാത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്വരം ഇങ്ങനെ കേട്ടു മകനെ നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റിയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചു കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ചിന്ത ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മകനോട് ഇത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗീയ പിതാവിന് മനുഷ്യരായ നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം എത്രമാത്രം വലുതായിരിക്കും ദൈവം മനുഷ്യമക്കളോടുള്ള ഈ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കിയത് ദിവ്യകാരണത്തിലൂടെയാണ് വിശുദൂർബാനയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അത്ര ആഴമായിട്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ദിവ്യകാരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നാം അതിൽ വളർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിദ്യവികാരണത്തിൻ്റെ ആ ശ്രേഷ്ഠതയും വിലയും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പലപ്പോഴും തരം താഴ്ത്തി പോകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മുഴുവൻ കുർബാനയിൽ പോലും സംബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വളരെ നിസ്സംഗതയോടു കൂടിയായിരിക്കും നമ്മൾ പലരും കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളെപ്പറ്റി ഈശോ വളരെയധികം വേദന ിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദിവ്യകാരണത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആഴമായ സ്നേഹം നമ്മളോ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വ്യക്തിപരമായി തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവത്തിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ സ്വ ഹൃദയം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറച്ചു നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ ദിവ്യകാരണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരു കുർബാനയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അത് ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ബലി പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വളർത്തണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നമുക്ക് ആദ്യം ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി അറിഞ്ഞ് ആഴമായി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി സക്രാരിയിലുള്ളത് നമ്മളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കാനും നമ്മൾ കടന്നു വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പറ്റി ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും മാത്രം സമയമുള്ളൊരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ആഴമായി ചിന്തിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിശുദ്ധ വിലയ്ക്ക് അണയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഒരു അല്പം ഒരു ഒരുക്കത്തോടെയെങ്കിലും ദിവ്യ കുർബാന വിശുദ്ധ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്നേഹം ഈശോയ്ക്കൊന്ന് കൊടുക്കാനും ഈശോയുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാനുമായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെടുന്ന സമയം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെയുള്ള ആ കുറച്ച് സമയമാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വികൃതപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വിശുദ്ധ ബലി കഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുമ്പം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കൃപുകളാണ് എ